行情，行情，醒醒。要吃了吧？啊三哥，你快看看，还是杜教官厉害，已经把密码给破译出来了。还是费了一些功夫的，多亏韦毅观察仔细。韦毅说这个密电是跟新定增转字典放在一起的，每一个英文字母，每一个数字，都以字典的册数、页数、行数、位数相对应，所以就能找到相对应的汉字。经过重新排列组合换算之后，得到结果。现在就算知道内鬼代号。该从何查起呢？我们可以肯定的是，书局一定是内鬼跟康司令的联络站。但遗憾的是，情报单这条线无法推进下去了。既然已经知道了内鬼的老巢，不妨让他自己慢慢浮现出来。你的意思，引蛇出洞。小姐，怎么样？这可是姑爷昨天连夜让人布置的。你说，这是为了谁呀、啊？金香，我看你最近是越来越多嘴。<笑>不是我多嘴，是我家小姐和这姑爷的感情越来越好了。三少奶奶，前厅来客人了，司令和夫人叫您过去一趟。谁呀、啊？郑市长家的千金从法国回来了，那不是四小姐嘴上经常说的。夏伯伯，凤琴啊，这算起来你在法国也待了五六年了吧？啊、好久没见你们了。爹，启，加曼，杭景。你怎么会在这儿啊？哎，你们俩原来认识啊？那那太好了，凤琴，你还不知道吧？现在杭景啊，是你三哥的媳妇儿。啊、哦，原来你就是三哥的媳妇儿啊？这世上怎么会有这么巧的事情啊？老爷，哎，那个东大营那边来电话了。哦，好，哎，你招呼一下。啊、好、啊，走，我们进来坐吧。好，走，来来来。走。前两天啊，在大梅百货，多亏了杭景帮我抓小偷，否则啊，我的钱包可就没了。我们家杭景啊，就是热心肠，就爱帮助别人。既然你们认识了，那就好了，也不用我介绍了。看看这俩小家伙，长这么大了，还记得凤琪姐姐吗？小时候我可抱过你们呢。凤琪姐姐真漂亮。<笑>凤琪姐姐，嗯，我盼星星盼月亮，总算把你给盼回来了。这次回来，你可不能走了，你要好好在校府陪我。你啊，还跟以前一样没长大。<笑>什么事儿这么热闹？哎，三哥，你看谁来了？小粽子。
，小卷毛，你什么时候回来的？回来好几天了，我终于见到你了。没想到你还记得我外号呢。那怎么能不记得呢？别看他现在窈窕淑女的样，打小啊就喜欢把自己鼓得跟个粽子一样，里三层外三层的。还说我呢？别看你现在是军团长，小时候一头卷毛，只要梳不直头发呀，就哭鼻子。谁哭鼻子了？你哭鼻子呀。快坐吧，快坐吧，快坐吧。嚯，这是什么呀？你怎么还爱喝这草莓味的汽水啊？这多少年了？你小时候不也喜欢喝汽水吗？我记得你喜欢喝的那个叫什么牌子来着？山海关，对不对？嗯。看来啊，还是我凤岐姐姐最了解三哥。她怎么能是最了解我的呢？我必须最了解你啊！你从小到大都很洁癖，衣服啊、被子啊，不能有一点点脏东西。哎呀，我记得上学堂的时候啊，七姨娘来来回回啊，给你送了好几趟呢，是不是，七姨娘？你说的没错，我们家老三小时候最能折腾人了。你们三个今天压根就是联合起来批斗我，才听出来呀，就是批斗你呢。<笑>凤七啊，嗯，爹，在家里住的好好的，干嘛要搬去萧府啊？再说你回来的时候，不也没告诉他们吗？我是拍戏的时候啊，恰巧遇到淑仪了，我根本拗不过她。再说了，我已经见过萧伯伯和七姨娘了。这么说，你见到肖老三和林杭景了？嗯。哎呀，你干嘛进去给自己添堵啊？爹，我知道你心里担心什么。其实我这次回来根本就不是为了他，你看我都没有跟三哥讲，其实我是为了我的事业而来的。那这么说，你不在乎肖老三了？嗯，我在法国。学到最重要的就是法国人的自由和随性，即使不能跟喜欢的人在一起，也要祝福他们